Dito në sotme do të mbaj fjallën dhe kryetari parlamentit të Kanadas, Anthony Rota. Zotin Richard Kennings, Zotin Zonjen Kristin Normendin, Zotin Kevin Wolf, Zonjen Rubi Sahota. Zonja e Zotërin, mirë se erdhët në këvëndin e Shqipëris. Kjo është vizita e nivellit më të lartë nga Kanada janë vëndin ton dhe përrealizohet edhe në kuadër të 35 vjetorit të vendose së mardënjeve diplomatike nërmjet Shqipëris dhe Kanadas. Ditën e djeshme, patëm një taki misore të dobishëm e kryetari në rota dhe delegacionin nga dhoma e komuneve. Gjatë takimi da kërcuan për të intensifikuar bashkëpunimin parlamentar për mes shkëmbimit të vizitave në të gjitha nivellet si dhe për nëzitur e mbështetur bashkëpunimin midis Shqipëris dhe Kanadas në gjitha fushat. Kanadaja është një vënd mik dhe partneri që muar e Shqipëris me një kontribut do me thënës në zhvillimin dhe demokratizimin e vëndit tonë. I shpreja kryetarit rota mirë njojen që Kanadaja ka dënuar me fort sulmet kibernetike ndaj Shqipëris dhe që në është bashkuar ne dhe alatëve tanë, shteteve të bashkuar edhe mbretëris bashkuar në luftën kundur terorizmit kibernetik. Shqipëria vlerëson në rolin e Kanadas në organizatën e kombëve të bashkuar edhe në NATO për ruajtjen e paches dhe siguris, kontributin në operacionet pacheruese dhe si një mbrojtse të drejtave të njëriu dhe zhvillimit që ndrushëm. Shqipëria dhe Kanadaja ndajnë të njëti në angazhim në mbështetit të Ukrajinës. Kryetari dhomës komunëve të Kanadas, Zoti Antoni Rota, është një personaliteti njërë politikë në Kanada e mëtej. A ju zjodhi 37-i kryetari dhomës komunëve në të 23-in parlament të Kanadas, më 5 djetor të vitit 2019, dhe uri zjodhi kryetari dhomës edhe në parlamentin e 24 në 22 nëntor të vitit 2021. Kryetari Antoni Rota ka një përvoj rrëth 20 vjeqare si i zjedhur në dhomën e komuneve. Për para se të zjidhej në dhomën e komuneve, ka pasur një karjer të sukseshme në sektorin privat, kërkimeve industriale të teknologjis, si dhe në sektorin financiar. Ftoj, kryetari në dhomës komuneve të Kanadas, Zotin Antoni Rota për të përshëndetur këvëndin e Shqipëris. Shkëllqesia juaj, Zotin Kryetar, fjala për ju. Speaker Nicola, members of the Kovendi, I bring greetings from my fellow parliamentarians in Canada. Thank you for the colleagues of my parliamentarians in Canada, as well as those who have been able to do this with me in Tehran. Ju falenderoj që më dhatë nderin të drejtohem. Si vjetë, mbushen 35 vjetë nga momenti kur dy vëndet tona vendosës për në të një diplomatike. Kjo mardhënje, pa tjetër që do të bashdoj të rritet, të kësa vëndet tona punojnë bashkë për të forcuar lidhjet trektare dhe lidhjet mes njëzve. Kanadaja dhe Shqipëria kanë edhe mundësi për të bashkuar, për të bashkëpunuar, për qështje që nga sfidojnë të gjithve, si që është nevoja për të forcuar të drejtat e njeriut, diversitetin, përfshirjen, barazin gjinore, fuqizimin e grave dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike. Në vitin 2019, grupi parlamentari miqësis Kanadezo Shqiptare u themelua si shënjues i punës së madhe dhe vullnetit të mirë të dy kombeve tona për të forcuar bashkëpunimin. Por rilve i lidifi kolektif o kelë në shtëm konfrontin. C'est pourquoi nous devons renforcer la coopération entre les parlementaires canadiens et albanais, y compris dans les forums internationaux. De cette façon, nous ne pouvons, de chaque côté de l'Atlantique, s'entraider et apprendre ensemble dans l'optique de toujours mieux servir nos citoyens, encore une fois, ensemble. My visit comes at a troubling time. Visita ime vjen në një moment të trazuar. Një konflikt i rënd pëndodh në Evropë. Të gjithë kemi parë me të merë zhvillimit të ditëve të fundit, të jave dhe të muajve të fundit, që kur Rusia pushtoj Ukrajinë. Russian aggression in Ukraine is causing death. Agresion i rusë në Ukrajinë po shkakton vdekje, zhvendosje e popullësie dhe destabilizim në rejonin të uaj. 
por edhe problematika me energjin dhe përbalimin Por edhe problematika me energjin dhe përbalimin e ushimeve, ashtu si këtu në Kanada dhe në mbarë botën. Lufta dhe agresioni rusë kundër Ukrajinës po cënon rendin ndërkomtar të bazuar në regula, ndërko që taktikat e dezinformimit bashkë manurat e tjera edhe më të gjëra, po cënojnë vetë të melet e demokracive tona. Kjo agresion nga ka të reguar, nëse ka pasur në njëherë në një dyshim edhe më të vogël, se shtetet duhet shtetet që mendojnë një soj duhet të punojnë bashkë në mbrojtet e vlerave të përbashkëta. Si parlamentar, besoj edhe ju ndjeni tronditjen por edhe admirimin të kësa shojmë kolegët tanë Ukrajinas parlamentar nga Verkovna Rada që sa përmbarojnë sancat si liqvënës në zitojnë për të rokur armët në mbrojtet e atëdhëtë. E pra, të kësa Ukrajina si luftojnë për liri, këmbëngullja e pashoqe për të vazhduar takimet në parlament, është një tjetër akt i admirueshëm kundrë shtimit të hapur, dhe të regon forcen e demokracis ku ne përkushtoni. Shembuli kolegve tanë parlamentar në Ukrajin duhet në shërbej si frimzim për gjithë ne. Kanadaja dhe në fakt parlamentarët tanë kanë qënë shumë të angazhuar që nga fillimi këti konflikti. Me miratimin unanim të dhomës së komunve, janë zhvilluar mjaft debate dhe mocione që kanë dënuar pushtimin rësë. Edhe po komisionet tona parlamentare kanë vepruar nga këj pushtim, duke kryer studime dhe duke dal me deklarata. Nuk e përshëtë nga 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 p au Parlement canadien en mars dernier. We were honored to hear him. We were honored to have him with us. President Zelensky, even if it was only a few days ago, we were very proud of him. 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 We were very proud of him për të si parlamentarë dim që në takon të bëjmë pjesën tonë, rolin tonë, për të adresuar të gjitha problemet me cilat përbalën vëndet tonë, dhe parlamenti me traditën e debatit, lokar i dhërnjës dhe kompromisit është vëndi ku mund të gjëndën shumë zhidhje. Me konkretisht, besoj se hapi i parë për qëtur zhidhjet e duhra është dialogu. E se dialogu dhe vre e të dhe alimati për lisdi provna dhe në propre pejë. Un dialogue positif qui est soutenu et encouragé par nos institutions parlementaires. Aucun Parlement n'est parfait et nous savons tous que le travail parlementaire est un voyage plutôt qu'une destination. Pourtant, notre travail est essentiel à la prospérité et la sécurité de nos citoyens. Au niveau diplomatique, cela signifie plus de dialogue entre les gouvernements. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui avec une délégation canadienne pour qu'on puisse mieux se connaître et avancer ensemble. As I noted, Canada and Albania established diplomatic relations in 1987. Gjatë viteve kemi parë shumë zhvillime, qoftë brënda vëndëve tona, por edhe në nivel ndërkomtar. Përsa i përket siguris, vëndi juaj ndimoj në stabilizimin e rajonit pas konflikteve të 1990-ës. Dhe në 2009-ën, Shqipëria ju bashkua Kanadas dhe aleatëve tjerë në organizatën brojtse të traktatit Atlantikut Verior, NATO. Gjithashtu, Shqipëria ka punuar fort për të forcuar mardhënjet me fqinjet për mes mekanizmave si njësë më Balkani hapur. Më erdhe mirë kur mësova, se në korik, Shqipëria qeli zyrtarisht negociatat e antarësimit në bashkimin e Evropian. Kanadaja i ka mbështetur asperitatat dhe mbështet asperitatat tuaja për antarësim në bej dhe juron gjithat mirat në këtë uftim. Gjithashtu, presim e padurim të kemi bashkëpunim edhe më të ngusht gjatë mandatit 2022-2023 të këshidit të sigurimit të OKB-s ku Shqipëria 
është antare. Gjithashtu Shqipria ka punuar fort me masa edhe në fushat e tjera, me qëllim që dy vëndet tona të afrohen në shumë. Edhe kemi plot gjëra për të krenuar në këta, për të krenuar në këta aspekt. Për shembull, më një gusht 2022, hyri në fuqi marvesha e sigurimeve shoqërore mes Shqipëris dhe Kanadas, e cila u jep mundësin shqiptarve dhe kanadezve që të akumulojnë vitet e punës, nëse cilin vënd, në mënyrë që të zjedhin se ku të shërën të dalin pension. E kam fjallën edhe për përpjekit e Shqipëris në forcimin e diversitetit, përfshirjes dhe barazis gjenore, fuqizimin e grave dhe pajtimin. Këto që shështje janë shumë të rëndësishme edhe për vëndin tim. Për këtë arsye, me erdhe shumë mirë kur mësova që Kanadaja dhe Shqipëria kanë bashkëpunuar edhe në këto fusha dhe shpresoj të vazhdoj edhe në të ardhmen të ardhmen që ne të shkojmë së bashkë. As një vënd nuk e ka monopolin e dijes, pra ndaj duke punuar bashkë, ne mësojmë nga përvojat e miqve të ardhë. Pikrish këtë bëjnë miqë të mirë. Shkëmbejnë për vojat në mënyrë që të mësojnë nga gabimet dhe sukses të njëri tjetërit. Kjo vlenë veçanërisht për problemet që nuk njohin kofi. Probleme që rëndojnë mi të ardhmen e planetit. E kam fjallën sigurisht për dërshimet klimatike. Na duhet të ndërmarim masa urgente që të parandalojmë dhe të zbusim efektet shkatrimtare të ndryshimeve klimatike, përfshirë edhe konfliktet, zhvendosjet dhe pasigurin e ushimit. Njërezit më të cënuashëm në bot, ata që jetojnë në varfëri, apo të marginalizuar, pra pa për kraje, janë ata që janë vijë në parë, pra ata që i pësojnë pasojat, edhe duhet të kujdesmi për të. Por asë njëri nga ne nuk është imun. Në Kanada, Bregu i Atlantikut u goditë së fundmi nga një prej stuhive më të fuqishme që kemi njërë në njërë në historinë e vëndit tonë. Shtëpit i moriteti. Qindra mira njërës mbetën pa energji elektrike. Pra një viti, në verë, thatësira dhe inceti përvëlluës shkaktuan zjarë në pyjet e provincave përëndimore të Kanadas. E di që edhe këtu në Shqipëri keni vuajtur nga efektet e motit ekstrem, si përmbytjet, thëtësirat dhe valet e nëzetit. Këton gjarje na rikujtojnë nevojen për të vepruar, tani. Tani më lejoni të vlerësoj lidrëshipin e Shqipëris në të drejtim. Ju jeni vëndi i parë në Balkanin për ndimor që keni hartuar një strategi të konsoliduar për nështë zbutin e ndryshimeve klimatike. Një tjetër fush, ku keni marë leadership, lidhje me zhvillimin gjithë përfësiri, është edhe lidhje zhvillimin gjithë përfësirës dhe të drejtat e njëriut të personave LGBTI. E përshëndes Shqiprin që u bashkua koalicionit për drejtat e barabarta në 2017-ën, për të punuar në bi këto qështje me qëvrit të tjera, si edhe me shëqërin civile dhe agjensi shumë palqe. Shtërish kjo një shembul i qartë se si Shqipria dhe Kanadaja punojnë me vëndet e tjera për të jesur për para. Përse e përket mbrojtjes, Kanadaja dhe Shqipria ka një historit të gjatë bashkëpunimi. Në arenë e ndërkomtare, Kanadaja ka tërguar forca ushtarake dhe pache ruajtës për të ndimuar në stabilizimin e Balkanit në vitet 90 djetë dhe më pas në timon në trajnimin e trupave shqiptare. Edhe pse i paksuan forca ushtarake në Evropë pas mbarimit luftës së fëtot, pap një dislokuam, ato forësë ushtarake, gjatë dhjetë vjeqarit fundit. Agresioni i rusisë të regoj nevojen që NATO-ja të forcoj masat e mbrojtjes dhe përandalimit. Unës që kryem së bashku në NATO dhe në kuadrë të frankofonisë, Kanadaja dhe Shqipria bashkunojnë në forume të tjiva si organizata për siguri dhe bashkunim në Evropë, ku Shqipria ka pasur kryesin në 2020-ën. Kjo organizat përfshin vende që nuk ndajnë do mos do shmërish të gjitha pikpamje tona, 
diskutimet që rezultojnë janë do njerë të vështira, ruajnë gjithësësi rëndësin e tyre, të gjitha këto organe kanë ekvivalente parlamentare. Këto në japin mundësi shtes për të gjeneruar dhe mbështetur dialogun dhe vullnetin politik. NATO demonstrates the shared conviction NATO demonstron bindjen e përbashkët të 30 aladve se qdo centimetr e teritorit ton duhet të mbrojt. Praktikisht, Shqipëria dhe Kanadaja bashkëpunojnë për mes prezences së rritur në Letoni, të cilën Kanadaja ka nderin ta udheq dhe ku për cilën vëndi juaj kontribon me trupa. Një rezultat i pa pritur i luftës së Rusis në Ukrajin, ishte se tani Finlanda dhe Suedia po aplikojnë për të bashkuar aleancës dhe kam knacin të vrej se vëndet tona ratifikuan instrumentet e nevojshme për të lejura këtë sa më shpejt. Në fund, NATO-ja është jetike për mbrojtjen e vëndeve dhe qytetarve tanë dhe do me thënja e NATO-s shkon për tej aspektit ushtarak. Ajo është një aleancë politiko ushtarake ku udhecit civil drejtojnë masa ushtarake bazuar në vlerat e përbashta të cilë për cilat imi përkushtuar. Vlera, si që është liria, individuale, demokracia, të drejtat e njëriut dhe, sigurisht, të mos harrojmë shtetin e zdrejtës. Këto janë vlera që nuk mund të meren si të mirë qëna. Shdo vënd ka e ndëpun për të bërë në se cilën prej këture fushave. Dhe parlamentet tona duhet të jenë gati për të luaj të rolin e tyre. My last thoughts are these. Let us celebrate the cooperation between our two countries. Albania and Canada have done important things together over the past 35 years. Let us as parliamentarians find... Let us gjem ne si parlamentar gjute për bashkët për mes dialogut, sepse kur shkëmbemi det dhe flasim e njëri tjetrin të dyja palët dalin më të fituara edhe qëtëtarët tanë gëzojnë frytet. Pra, letë të kremtojnë bashkëpunimin dhe mitësin me së dy vëndëve tona. Në këto, sepse shumë gjyra ka ndodhër në këto 35 vitet e fundit, letë forcojnë mardënjet me snesh, në mënyrë që së bashku të përbalmi me sfitat e rënda të të sotme. Së falim dherë që më datë mundësin të ju drejtohem, si dhe për mikë pritin e ngrot që i keni rezervuar delegacionit tim dhe mua që nga momenti kura rritëm në tiran. Në aspektin personal, mua e në që vjen festohet mua i trashegimis shqiptare në provincën e Ontarios, në Kanada. Ati është pikrish provinca ku unë jetoj dhe ati do të kemi kremtime, festime për të festuar se qëfar shqiptarët i kanë siel Kanadas për mes diasporos. Pas mikë pritje suaj të ngrot dhe mitësis e di që të festoj edhe me me shumë entuziasm këtë fest pra muaj të shkimi shqiptare. Pres me padurim të vazhdojmë bashkëpunimin tonë dhe urojë gjithat mirat në punën tuaj të rëndësishme. Falim derit, mërësi. Falem derit, Zotë i Kretar, për fjallët tuaja, blersimin e miqësis dhe dëshirën e vullnetit e qeveris Kanadas, domës, komuneve dhe tuajin personal për zjeruar bashkëpunimin me Shqiprin, ku vëndi qeveria dhe institucionet e Shqipris e vlerësojnë shumë këtë vullnet dhe popunojnë për intensifikimin e bashkëpunimit mi disë dy vëndeve në gjitha fushat. Zonja e Zotëri, lejomnit a shoqëroj Kretarin, i cili ka shpër vullnetin të ndjek edhe për pak ko punimet e këmë vëndit. Thank you.